హాయ్ వెల్కమ్ టు వాచ్ ఇట్ టేస్ట్ సో ఈ రోజు మీ చేత వాచ్ ఇట్ టేస్ట్ అనిపించడానికి మనం వచ్చేసాం రోజు నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జుబ్లీ హిల్స్ లాంటి నవలాచార్ రెస్టారెంట్ కి ఇక్కడ షెఫ్ ని అడిగేద్దాం మనకి ఎలాంటి రుచులను పరిచయం చేస్తున్నారు హాయ్ పండి గారు హాయ్ అండి బాగున్నారా బాగున్నాను ఓకే సో ఈ రోజు వాచ్ ఇట్ ఇస్ వియర్స్ కోసం ఏం ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారు రెసిపీస్ ఈ రోజు మనం ఒక స్టార్టర్ ఒక సూప్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అండి ఒక స్టార్టర్ అండ్ ఓన్ వన్ సూప్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటి స్టార్టర్ స్టార్టర్ తీసుకోండి ఓకే స్టార్టర్ ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం మరి ఇదికి వెజ్ ఆ నాన్ వెజ్ ఆ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ ఓకే ఏంటి అసలు ఇదికి దాని పేరు ఏం స్టార్టర్ అది వెజ్ తవ కట్లెట్ అండి వెజ్ తవ కట్లెట్ ఓకే సో ఎస్ మనకి రైనీ సీజన్లో ఏం చక్కగా అలా వేడివేడిగా స్టార్టర్స్ ఆ కట్లెట్స్ ఇంటి ఉంటే బాగు కదా సో ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా ఈరోజు మన వాటి టేస్ట్లో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి వెజ్ తవ కట్లెట్ మరి అది ప్రిపేర్ చేసుకునే ముందు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసి ఏం పండుగారు ఓకే అండి క్యారెట్ ఆలు పన్నీర్ ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీ కాజు గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ జింజర్ గార్లిక్ వైట్ పెప్పర్ సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ లెమన్ ఆయిల్ వెజ్ తవా కట్లెట్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రాసుకున్నారు కదా మరి ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి తెలుసుకుందాం పండుగ స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి ఈ కట్లెట్ కావాల్సిన ఏదైతే తవాలో మనం టాస్ చేసుకుందాం అండి మనం ముందుగా బీనీస్ క్యారెట్ చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాము అలాగే బాయిల్ చేసిన ఆలుని గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాము అలాగే పన్నీర్ పన్నీర్ కూడా మనం గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అవునండి ఓకే ఇవన్నీ కూడా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఆ కాచుకున్నవి అన్నీ కూడా మంచిగా మసాలా పట్టుకున్నవి ఆ వెజిటేబుల్ మనకి బిన్నీస్ కానీ క్యారెట్ కానీ చిన్న చిన్న చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాము అలాగే ఇవి గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాయి ఈ మసాలాలు ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ అయ్యి తింటున్నప్పుడు సాఫ్ట్గా అక్కడక్కడ కొద్ది కరకరలు ఆడుతూ ఉంటుందండి ఓకే ఓకే కొద్దిగా దీనిలో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇంకొద్దిగా సో ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకున్నాము వెజ్ తవా కట్లెట్ అని ఎందుకు పెట్టాను మామూలు దీనికి తవా కట్లెట్ అని మన కట్లెట్ అనేది కొన్ని బ్రెడ్ కమ్లో చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని కాన్ఫ్లోర్లు అంటే టాప్ వచ్చేసి ఆయిల్లో డైరెక్ట్గా ఫ్రై కూడా చేసి ఉంటాం కానీ ఈ కట్లెట్ అనేది మనం తవ్వ మీద ఏదైతే మనం ఫ్రై చేసుకుని మసాలాన్ని దాని కట్లెట్ లాగా చేసుకొని రౌండ్ కట్ షేప్లో ఈ పెంకు మీద మనం తవ్వ మీద లైట్ టూ సైడ్స్ అనేది కాల్చుకుంటామండి అందుకని తవ్వ మీద దీన్ని కాల్చుకుంటాం కాబట్టి తవ్వ కట్లెట్ కొన్ని కట్లెట్ డైరెక్ట్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తుంటాము కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీ గార్లిక్ జింజర్ సో గ్రీన్ చిల్లీ జింజర్ అండ్ గార్లిక్ యాడ్ చేసుకున్నాం మనం చిన్న చిన్న పీసెస్గా నైస్ చాప్ అండ్ అలాగే ఉల్లిపాయ ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము నైస్ చాప్ చేసుకొని సో అంటే మనకి కట్లెట్ అంటే ఇవి నాలుగు అయితే కంపల్సరీగా ఉంటాయి కదా అన్నీ కూడా చేసే ప్రాసెస్ని బట్టి ఉంటాయి అవునండి లైక్ మనకి పన్నీర్ లేకపోయినా కానీ మన పనీర్ అందుబాటులో లేదు పన్నీరు లేకపోయినా కానీ ఇది ఎలా చేయాలని మనకి ఆలు ఉంది కాబట్టి ఆలుతోనే సరే పనీర్ లేకపోయినా కానీ ఈ ఐటమ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అని పన్నీర్ ఉంటే కనుక మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది రెట్టింపు అవుతూ ఉంటుంది ఓకే యా సో దీంట్లో పన్నీర్ని కూడా రేట్ చేసుకుంటున్నాం వెజ్ తవా కట్లెట్ అనమాట అవునండి సూపర్ సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆనియన్స్ అనేది బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేయాలా హా ఫ్రై అవ్వాలని మరీ ఎక్కువగా బ్రౌన్ బ్రౌన్ కలర్ రన్ అవసరలేదు ఆఫ్ కుకింగ్ కన్నా ఇంకెక్కువ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకున్న బీన్స్ అండ్ క్యారెట్ క్యారెట్ సాఫ్ట్ చేసుకొని యాడ్ చేసేసుకున్నాం సో పండు గారు మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేటప్పుడు వెజిటబుల్స్ చెప్పారు లైక్ ఇవన్నీ కూడా వెజిటబుల్స్ చెప్పారు దీంట్లో వేరే పప్పు సంథింగ్ కూడా వాడతారు కదా ఎగ్జాక్ట్గా నాకు తెలీదు బట్ ఇప్పుడు దీంట్లో వాడడం మనం దీన్ని చాట్ దగ్గర వాడి మన కట్లెట్ కాదండి ఇవి స్టార్టర్స్ కింద తీసుకుంటాం ఈ కట్లెట్ అనేది మనకి చాట్ దగ్గర దగ్గరికి ఆలు కట్లెట్ ఏముంటుందో దానిలో కొద్ది పప్పు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఆలుల్లో మనకి పసుపు వేసి కొద్దిగా మంచిగా బాయిల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మెత్త నుంచి రౌండ్గా చేసి పెడతాను అంటే దాన్ని మనకి పప్పు వేసినట్టు అనిపిస్తుంది దానిలో ఉండదు అది ఈ కట్లెట్ అనేది మనకి టోటల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఓకే అంటే ఇది స్పైసీ ఉంటుందా మనకి ఎట్లా అసలు అసలు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది వెజ్ తవా కట్లెట్ అన్నారు మీడియం స్పైసీ ఉంటుందండి మనకి చెట్పెట్ అన్నట్టు ఉంటుంది కొద్ది లైట్గా 
కొద్ది స్వీట్ గా కొద్ది కారం గా కొద్ది పుల్ గా ఇలా ఉంటుంది మనకి స్పైసీ గానే కావాలంటే మనం మనం ముందు ఏదైతే గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకున్నామో ఆ గ్రీన్ చిల్లీ అనేది కొద్దిగా ఇంకొద్ది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే చిల్లీ పౌడర్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే స్పైసీ మనకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే బినీస్ క్యారెట్ కూడా మనకు మంచిగా ఫ్రై అయ్యి ఇందులో తురిమిన ఆలు సో ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకొని గ్రేట్ చేసుకున్న ఆలు ఓకే పన్నీరు ఓకే సో అంటే బీన్స్ క్యారెట్ అనేవి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అవునండి బికాస్ పన్నీర్ చేస్తే హార్డ్ అవుతుందని మనం లాస్ట్ యాడ్ చేసామా అవును పన్నీర్ ఎక్కువగా ఫ్రై కానీ అవసరం లేదు మనకి ఎందుకంటే బిన్నీస్ క్యారెట్ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనకు తురిమింది కాబట్టి వాటిని మంచిగా పట్టుకుంటే కనుక బాయిల్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఆలుని పన్నీర్ అనేది లైట్గా వీటికి పట్టుకునేంత మటుకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇందులో సాల్ట్ వైట్ పెప్పర్ వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ సో అంటే దీంట్లో మనం పెప్పర్ అనేది ఓన్లీ వైట్ యూస్ చేస్తే బాగుంటుందా లేకపోతే బ్లాక్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సిన బ్లాక్ వేస్తే మనకి ఫ్లేవర్ అనేది ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి పెప్పర్ ఫ్లేవర్లో కావాలి అనుకుంటే కనుక బ్లాక్ పెప్పర్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అండి సో దీంట్లో ఆల్రెడీ చిల్లీస్ అండ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యూస్ చేసాం కాబట్టి వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ యూస్ చేసాం అవునండి ఓకే గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అలాగే కొద్దిగా టమాటో సాస్ యా సో గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అండ్ టమాటో సాస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం ఇందులో అంటే మీరు ఏదైతే మీడియం స్పైస్ చట్పట్ అన్నారో సో ఆ రెండు కాంబినేషన్ వస్తుంది కాబట్టి టొమాటో సాస్ యాడ్ చేసుకున్నాం సో అంటే టొమాటో సాస్ అనేది దీంట్లో కంపల్సరీగా యాడ్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అంటే బాగుంటుందండి ఆ టేస్ట్ అనేది మనకి బాగుంది ఇందులో లైట్గా కార్న్ ఫ్లోర్ ఓకే అలాగే మైదా అయ్యి ఎందుకు కార్న్ ఫ్లోర్ అసలు మైదా యూజ్ చేస్తున్నారు దీంట్లో మనకి ఆ కట్లెట్ అనేది కరెక్ట్ షేప్లో వచ్చేలాగా ఊడిపోకుండా మనం కాల్చుకుంటున్నప్పుడు ఈ మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ కోట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఇది ఇంతే కాదు సంథింగ్ దీనికి ఇంకా ఏదో ఫ్రై చేస్తారు అవునండి అంటే ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ ఏమైనా పెట్టాలి స్టవ్ అయినా ఆయిల్ ఫ్రై కదండి డైరెక్ట్ తవాలనే ఫ్రై చేస్తాను ఓ యా 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 yes it's veg tawa cutlet కాబట్టి తవా మీద జస్ట్ ఆయిల్ వేసి అవునండి యా ఐ గాట్ ఇట్ అర్థమైంది ఓకే మనకి మసాలా ఫ్రై అయిపోయింది తీసి ఇప్పుడు ఇది కొంచెం మనకి చల్లబడిన దొరకు కొంచెం వెయిట్ చేయాలి కట్లెట్ చేద్దాం ఓకే ఓ బోల్ తీసి చేసుకున్నాను ఓకే ఈ వెజిటేబుల్ మనకి ఏదైతే తవ్వా కట్లెట్ చేసుకుంటున్నామో దీనిలో ఆయిల్ వీలైనంత మట్టుకి తక్కువగానే ఫ్రై ఉంచుకోవాలండి ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక మనం ఆ కట్లెట్ చేస్తున్నప్పుడు దానిలోకి వెళ్ళి ఆయిల్ అంతా వచ్చేసి ఊడిపోతుందండి మనం మైదా కాన్ఫర్ట్ దీన్ని లైట్ కోటింగ్ వేసినా కానీ అది అనేది ఎక్కువసేపు ఆగదు మరి కోటింగ్ యాడ్ చేసినా కానీ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవద్దండి మనం మనం తింటున్నప్పుడు ఆ వెజిటేబుల్ అనేది కోటింగ్ ఎక్కువైపోతే వెజిటేబుల్ అనేది మనకి తింటున్నప్పుడు అంత పర్టికులర్ కనిపి మొత్తం పిండి పిండిగా ఉంటుంది మనం దీనిలో ఆలు చా గ్రేట్ చేసుకొని వేసుకున్నాం అలాగే పన్నీర్ గ్రేట్ చేసుకొని వేసుకున్నాం కాబట్టి అది మొత్తం కూడా పిండి పదార్థం లాగా ఉంటుంది అలాగే మనం యాడ్ చేసిన మైదా కానీ కాన్ఫర్ కానీ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటే కానీ పిండి పిండి అలా కాకుండా ఉండాలంటే మీడియంగా చూసుకొని ఎక్కువగా కాకుండా జస్ట్ సరిపడా వెజిటేబుల్ అనేది ఊడిపోకుండా కోటింగ్ పట్టుకొని ఆ వెజిటేబుల్ అనేది పట్టుకొని మంచి ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు విరిగిపోకుండా ఉండే మటుకే యాడ్ చేసుకోవాలా ఓకే చూసారా మనం వేసిన ఎక్కువగా ఆయిల్ కూడా లేదు ఈ లోపు మనం కడాయి వెయిట్ చేసుకుందాము సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఆయిల్ యూజ్ చేస్తామా లేకపోతే ఘీ కానీ బటర్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేస్తామా బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో మనం ఇప్పుడు ఆయిల్ లైట్ గా వెరీ లిటిల్ అవునండి చూడండి సరిపోతుంది అండి సో ఇది మనం ప్యాన్ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నేనైతే స్ప్రెడ్ చేసి పెట్టేశాను మనకి ఇవన్నీ ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే 
టేస్ట్ అయినా బాగుంటుంది ఇలా డైరెక్ట్గా పచ్చి కలిపి తేమవుతుందంటే మనకు ఆ మధ్యలో తవ మీద ఏదైతే కాల్చుకుంటామో ఆ కాల్చుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి ఉడకదండి ఈ విధంగా అంటే మనకి మైదా కూడా మైదా కాన్ఫర్మ్ ఫ్రై అయి ఉంటుంది అలాగే పన్నీరు ఆలు ఎక్కడ కూడా పిండి పిండి లాగా కనిపించకుండా మొత్తం కూడా మసాలా ఫ్రై అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది పచ్చి కన్నా ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం రెడీ చేసుకుంటే వాటికి ఓకే ఆయిల్ కూడా మంచిగా వేడైపోయింది సో ఇవి ఫ్రై చేసేద్దాము ఓకే జాగ్రత్తగా ఇవి జస్ట్ వేసిన వెంటనే తిప్పకోకుండా విరిగిపోతాయి కాబట్టి కొంచెం వన్ సైడ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అవి ఎక్కువసేపు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది ఇవి ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసిన ఫ్రై చేసుకున్నాం అంటే మనం టూ సైడ్ కూడా లైట్గా వెజ్ తవా కట్లెట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను కానీ ప్రాసెస్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది అని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి బట్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఈ సీజన్ లో మనకి ఇలాంటి ఫుడ్ అంతా కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది తినడానికి ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు వేడి వేడిగా ఇలాంటి కట్లెట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సో ఇవి ఆల్మోస్ట్ వన్ సైడ్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు సరిపోతుందండి లైట్గా ఆయిల్ వేసుకుందాం కొద్దిగా సరిపోతుంది మనం ఆయిల్ కానీ లేదా బటర్ రెండింటిలోని కూడా కాల్చుకోవచ్చు అండి ఓకే సో యూజువల్లీ ఇది మెనూలో ఉంటుందా స్టార్టర్లో అవునండి వచ్చితే కట్లెట్ ఓకే ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత ఇంకొక సైడ్ టర్న్ చేసి సరిపోతుందండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ డన్ కదా అయిపోయిందండి ఓకే సో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేసేద్దామా ఓకే అండి మనకి మంచిగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కాబట్టి చక్కగా ఒక్కొక్కరిని నిదానంగా తీసుకొని అలా సర్వ్ చేసుకోవాలి లైక్ ప్రజెంట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత మంచిగా ఫ్రై అయినాయో టూ సైడ్స్ కూడా బావు కదా చూస్తుంటే మీకు బాగా టెంపింగ్గా ఉంది కదా అలాగే ఉంటాయి మీరు ఇంట్లో చేసుకుని తినండి చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా నేను చెప్తాను ఇది సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ అనమాట మంచి స్మెల్ వస్తుంది సూపర్గా ఉంది ఎస్ దీంట్లోకి ఏదైనా నంచుకుంటారా అంటే సాస్ కానీ అలాంటిది ఏదైనా ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఓన్లీ ఉత్తగానే తీసుకుంటారా వీటిని పుదీనా చట్నీ కానీ లేదంటే మనకి స్వీట్నెస్ లాగా అలా ఉంటే టమాటా సాస్ కానీ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి వాటితో తీసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో ఆనియన్స్ వచ్చేస్ బాగుంది కదా లుక్ జస్ట్ అలా స్ప్రింకిల్ చేస్తే మీద కూడా బాగుంటుంది ఇంకా గుడ్ ఓకే వేడి వేడిగా వేసి తవా కట్లెట్ రెడీ అయిందని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి షూర్ ఎస్ వేడి వేడిగా వేసి తవా కట్లెట్ మన చేతిలో రెడీగా ఉంది బా ఇంకా ఎంజాయ్ చేయడం ఒక్కటే ఆలస్యము పెట్టేసుకుందాం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బాగుంది చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది మేబీ మీరు అన్నట్టుగా ఆ పొటాటోని చక్కగా బాయిల్ చేసి పన్నీర్ సో వీటి ఫ్లేవర్స్ ఈ టేస్ట్ అనేది కూడా చాలా బాగుంది క్రంచీగా టేస్టీగా ఎక్కువ కారంగా లేదు అలా అని కారం తక్కువగా కూడా లేదు సో లిటిల్ స్వీట్ కొంచెం స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి వచ్ దవ కట్లెట్ సో పండుగ చాలా బాగా చేశారండి సూపర్ అదిరిపోయింది